Right. In your view, how you know, when it comes to the sanitation part of it or the cleanliness part of it, why is it that you think A, toilets have not been constructed and B, even more seriously, you have garbage lying in all corners of the country and people have not really been focusing on cleaning it up? See, I think uh, if I wear my management corporate hat, uh, one has to understand that any change has a structure. If you just wish for the change to happen, it's not going to happen, so you need to follow a structure. Absolutely. And the structure uh, which management gurus have come together is the fact that it's a three-step process. And the first step was about creating huge amount of dissatisfaction with status quo, which is what I think is happening in the environment, that dirt is not allowed, the kind of country we have is, is not good enough. And I think a lot of that has happened. The second is to create a vision of tomorrow which is so compelling that people will jump out of their bed and go work for that vision. And I think to a certain extent we are progressing towards that but not enough. And that what is that vision and what is in it for me? And I think this campaign is extremely good from the fact that it's trying to connect what is in it for me. So it's not a Prime Minister vision or a Government of India vision, but it is connected to me. The third step is an important step in terms of if I am frustrated with today, excited about tomorrow, what are the specific steps which I need to take to go from here to there. And I think the problems are well stated, the future direction is clear, the steps to be taken to go from here to there are not clear and that's where this campaign comes in, where you are saying take micro steps and if we take a million micro steps, then a billion people life will change and that's what this campaign looks like to be and it's very, very exciting. Okay. So, Shushanji, whoever is watching us, we want to know what we are doing, what we are doing, what we are talking about in better India, what we are doing. ये एक कॉन्टेस्ट है ये कंपटीशन है देश भर के पाठशाले स्कूल रजिस्टर कर सकते हैं और तीन कार्य हैं छह महीने ये कैंपेन चलेगा तीन कार्य हैं जो स्कूलों को करने हैं नंबर वन जब वातावरण की बात कर रहे हैं तो उनको पेड़ लगाने हैं सैप्लिंग्स लगाने हैं हर जगह नंबर दो स्वच्छता की जब हम बात कर रहे हैं तो उनको जाके अपने इलाके को साफ सुथरा रखना है और जब हम हेल्थ की बात करें तो उनको जाके देखना है कि जो बच्चे हैं जो उनके इलाकों में हैं उनको मच्छरों से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके जी ये जो तीन लक्ष्य हैं अगर आप स्कूल में होते क्या आप इनमें भाग लेते जी बिल्कुल लेता और आप क्या करते आ, सबसे पहले तो ये अभी यहाँ से जब मैं पीछे देख रहा हूँ तो सब रेट्रोस्पेक्शन में बहुत कुछ समझ में आता है हाँ। तो अभी मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि जैसे आपने बताया कि अगर हमें बहुत सारे माइक्रो स्टेप्स के बारे में पता हो जो कि हमें लेना है टू गेट टू द फ्यूचर दैट वी वांट टू वो जो परसेवरेंस है वो वो रह जाता है दो तीन ले लेते हैं चौथा नहीं आता या पांचवा नहीं आता आई थिंक द हम वी हैव टू डेक डाउन हमें ये देखना कि वाई आर वी द वे वी आर हम इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं हमें पता है कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल वी डोंट डू इट to understand we need to understand the importance of cooperation and i'm saying it i'm emphasizing it again and again because we somehow think school mein kya hota hai ki bachcho ko bola jata hai ki number 1 aao number 2 aao number 3 aao to hum log hard wired hai ye uh, sabko piche chhod ke khud aage jane ke liye lekin at the same time hame lagta hai ki ye jo uh, selfishness hai ye cooperation ke sath coexist nahi kar sakte jabki ek karti hai और अगर हम साइकोलॉजी में देखें तो हमें जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है वो बहुत सेल्फिशनेस अगर हम अपने बारे में सोचे तो तुरंत मिल जाता है लेकिन हम एक कम्युनिटी के बारे में सोचे तो वो डिलेड होता है तो हम वो स्टेप नहीं ले पाते बट अगर ओवरऑल हम देखें तो ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है विच इज मच मच मोर देन द सम ऑफ ऑल दीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड तो मेजर सवन आपने इस पर काफी काम किया है अगर कोई स्कूल के लोग हमें देख रहे हैं एनडी टीवी इंडिया के दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं अभी तो अगर आपको उनको बताना है कि भाई अगर आप स्कूल में हैं आपको अभी करना क्या है तो नंबर वन आपको हमारी वेबसाइट पे आना है एन डी टी वी डॉट कॉम स्लैश बेहतर इंडिया स्कूल को रजिस्टर करना है जी और फिर तीन कंपटीशन है छह महीने ये कंपटीशन चलेंगे तीन फेजेस में ये कंपटीशन है और एंड में स्कूल को इनाम मिलेंगे इंडिविजुअल्स को इनाम मिलेंगे और इसका फायदा देश को भी मिलेगा एब्सोलूटली तो क्या ये तीन कॉम्पिटिशन के फेजेज है जो आपके तीन फेजेज है आपके पहले फेज में आपको बेहतर स्वास्थ्य के जरिए आपने पैसे कलेक्ट करने हैं बट पैसे आपने तब कलेक्ट करने जब आप पहले अवेयरनेस दे रहे हो लोगों को आपने खुद पहले डेंगू के बारे समझना अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आप जब दूसरों के पास जा रहे हो आप पहले उनको बताइए कि डेंगू क्या होता है हम उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं एंड उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो किसी अंडर प्रिवलेज गेरा नंबर वन की उनको मच्छरों के लिए करना है बिल्कुल नंबर दो उनको सैप्लिंग प्लांट कर बिल्कुल बिल्कुल तो ये सैप्लिंग्स की जो बात आई है इसमें हम ये उम्मीद करते हैं दैट अगर कोई भी अगर स्कूल है 
अगर उसके आसपास के इलाके में वो अगर पौधे लगा सके ये बहुत खुशी की बात होगी लेकिन अगर इस समय कोई अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर किसी शहर में भी अगर हमारे को कोई जगह दे दे जहां की हर स्कूल के बच्चे उसी जगह पर जाके पौधे लगाए हम एक छोटा सा वहां पर फॉरेस्ट बना सकते हैं अगर 97 जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे देश में उसमें से अगर आपके 9-10 भी आ जाते हैं अगर हमने 9-10 अगर फॉरेस्ट बना सके उसके लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये तो मंगेश जी आपको क्यों लगता है कि जो फॉरेस्टेशन की बात चलती है सैपलिंग लगाने की बात चलती है हम सब जानते हैं कि उसकी अहमियत कितनी है अभी तक लोगों ने क्या क्यों नहीं है इतना कुछ हद तक हुआ है अगर आप हिमालय में जाएंगे बहुत से इलाके हैं जहां पेड़ दिखते हैं जहां एक बार यू नो पेड़ सारे काट दिए गए थे इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है मैं स्वदेश का उदाहरण देता हूं जो हमने किया है और मुझे लगता है ये एक अच्छा तरीका है और जिस पे काफ़ी लोग चल सकते हैं आज से कुछ साल पहले यही इस प्रश्न हमारे सामने था कि कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए तो जिस भाग में हम काम करते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा कोकण का इलाका है काफ़ी बारिश होती है तो यहाँ पर जब हम इस मुद्दे पर सोचने लगे तो यह आया कि सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से क्या किया जा सकता है तो सबसे पहला काम हमने किया कि ऐसे क्रॉप्स ढूंढे जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट किसान को वहाँ पे रहने वाले लोगों को हो आज मैं प्लांट लगाऊँ सबसे बड़ा चैलेंज आता है प्लांट लगा के उसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम है 50-60 परसेंट पेड़ मर जाते हैं बारिश में हम लगाते हैं बाद में ख़त्म हो जाता है लेकिन अगर इसका इकोनॉमिक बेनिफिट उस फैमिली को और सब किसान को नज़र आता है तो उस पर ध्यान ज़्यादा देंगे दूसरा हम गए उनमें इन्वॉलमेंट हमने कि हमने फ्री में नहीं बाँटे हमने कहा भाई आप गड्ढा बनाइए आपकी कमिटमेंट दिखेगी ओनरशिप उससे आएगी तो वो बहुत जरूरी है कि जो इसमें आप लगा रहे हैं कि सैपलिंग लगाएंगे बच्चे तो ये अपनापन एक आता है मैं उस पेड़ से जुड़ रहा हूँ इस साल हम सोच रहे हैं कि अपने दादा दादी नाना ने के नाम पे पेड़ लगाएं। तो हमने अभी तक करीबन तीन लाख पेड़ लगाए हैं पिछले दो साल में इस साल हम और ढाई लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं पूरे जून के महीने में और हमारा और हमारा लक्ष्य है 10 लाख पेड़ पहुंचने का अगले साल तक सो हम पूरी तेजी से इस दिशा में जा रहे हैं और बहुत अच्छा कम्युनिटी से रिस्पांस मिल रहा है सुशांत जी जो मेंटेनेंस की बात करते हैं या उसको जैसे सैपलिंग की अगर बात करेंगे तो उनकी अपकीप करनी है अगर आप कहीं शौचालय बना रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा अगर आप देखेंगे पिछले दो तीन साल में भी बहुत से इलाके हैं जहां लोगों ने शौचालय तो बनाए हैं पर उसके बाद उनका ना तो वो इस्तेमाल करते हैं ना उनकी देखभाल करते हैं कई बार वो जो शौचालय है वहाँ स्टोर रूम के तौर में उनको अगर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आके बताना चाहूंगा कि मेरे, मैंने दस बनाया है और मैंने उसकी उसका क्रेडिट ले लिया और मैं अपने रास्ते पे निकल गया बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि ये चीज शुरू क्यों हुई है ये चीज इम्पोर्टेंट क्यों है जैसे आपने बताया Uh, आपने जैसा क्वेश्चन पूछा कि इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस लेकिन फिर भी हम लोग कोई स्टेप नहीं लेते क्योंकि शायद हमें हमारी हमें हम जो हार्ड हार्ड वायर्ड है वो है ये है कि अगर हम कुछ गर्म चीज छूते हैं तो हाथ हम हटा hmm. लेते हैं लेकिन जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है इट इज नॉट इंस्टेंटली हम लोग उसको समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि होगा तो होगा लेकिन ये दूसरों के साथ होगा मेरे साथ नहीं होगा yeah. तो ये जो मानसिकता है ये दिस इज द रूट कॉज और अगर ये समझ में आएगी तो जितने चीजें बनाई जाएंगी उसका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखा जाएगा राइट चैम थोड़ा रिकैप फॉर यू इन केस यू नो यू जस्ट ट्रॉन फिगर आउट करना क्या है इसमें वॉट इज द प्रोसेस पांच पांच स्टेप्स हैं नंबर वन पहले सबको रजिस्टर करना है स्कूल हैं आप हमारी वेबसाइट पर आइए एनडी टीवी डॉट कॉम स्लैश बेहतर इंडिया वहां स्कूल्स को रजिस्टर करना है उसके बाद जो हेल्थ फेज है स्वास्थ्य का फेज है उसके लिए फंड्स कलेक्ट किए जाएंगे और जितने भी स्कूल्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सबसे ज्यादा फंड्स वो कलेक्ट कर पाते हैं उनको सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे फिर क्लीनिंग अप ड्राइव होगी अपने इलाके को क्लीन अप करना स्वच्छ रखना देखना कि कैसे कैसे क्लीन किया जा सकता है उसके लिए पॉइंट्स मिलेंगे अगर किसी तरह से भी आप मेंटेनेंस के बारे में सोच सकें जो भी एरिया आपने क्लीन अप किया है उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाए तो बोनस पॉइंट्स मिलेंगे और फाइनली प्लांटेशन ड्राइव होगा प्लांटेशन ड्राइव्स के लिए भी बोनस पॉइंट्स मिलेंगे दिस इज अ रफ स्ट्रक्चर मिस्टर नायर दिस साउंड सेंसिबल टू यू एंड द इशू ऑफ मेंटेनेंस एंड गिविंग बोनस पॉइंट्स टू मेंटेनेंस पर्हैप्स इज समथिंग दैट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट इन ऑल कैंपेंस दैट वी आर डूइंग सो फर्स्ट इज दैट आई लाइक टू इशू अ चैलेंज टू ऑल ऑफ यू अंडर संपर्क फाउंडेशन वी हैव 50000 rural schools in chatisgarh jharkhand and uttarakhand 
on behalf of those schools, I commit that we will be part of this competition. Wow. Yeah. So you better start running. <laughs> Great. So it is not just for city kids. Our rural children, for the first time, will give you a competition which you have not seen before. Oh, that is so and I 50, think schools are going to take part in this. We have 50,000 schools. They don't have net connectivity. They don't have yeah. power. So we will see how to, we will work with them awesome. and figure out how do we do the registration process. You don't only have to log on on the, on the net. It's a valid point. We should, be, we should right. make so, that clear. So if we, you don't have net connectivity, we'll find other ways right. to get but, you to register. But my commitment is that our 50,000 schools will participate to the extent they can participate, technology enabling, but we will try and get them. But what I am keen is that when the awards are given, Please. our school is the one which wins the award. So that's the challenge which I'm throwing to all the city schools. <laughs> Go for all it. All right, so the competition <laughs> is out there. You're absolutely right. One of you has to win, and he says that one of those schools is going to win, and I certainly hope that that could may, may well happen. You know, when it comes to UNICEF, now when you've been looking at all of these issues from UNICEF, um, the fact is that uh, are you been finding that getting children activated in this at an early age, one of the biggest ways of pushing issues like sanitation? Yes, I totally agree with you. Like I can give some example of Maharashtra, some of the rural schools. Like we have some more than one lakh rural schools in Maharashtra. And uh, every school has created a concept called child cabinet. We call it as a Meena Raju Manch. Meena is the name of a girl and Raju is the name of a boy. So Meena Raju Manj is a child cabinet kind of a thing which is comprised of 20 children from the upper primary schools and they have a president, they have a prime minister, they have an education minister, they have an environment minister. So it's inculcated leadership. So I have see, we have seen that even some of the schools, they don't get timely supply of the soaps. Like simple hand washing with soap in critical times can reduce chances of diarrhea by 40%. So they often they go to the villages and collect soaps. So one of the school collected soap for one single day and they collected more than 500 soaps for entire one year they collected the, all the soaps of the school. So the children are the change agent and we often call it as a school to community outreach program. So yeah. it's not the, only the urban kids, the rural kids are also very smart. As someone just mentioned that we are smart. So rural kids are also very smart. Yeah. And so if you can imbibe this culture in the very beginning, and also UNICEF, along with Government of India, Ministry of HRD, we are, along with also the NCRT, we are trying also to devise a curriculum on water sanitation hygiene. At present, what is happening in the school curriculum, we are reading so many of civics, history, so many stuffs, but there are very few elements on water sanitation hygiene. True. We have yeah. environmental science, but environmental science doesn't cover water sanitation hygiene, and that means the eight standards. So from so, first to 10 standards, the curriculum building work is going on. 